আসসালামু আলাইকুম ডক্টরলা ডট কম আয়োজিত ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরলায় আমার ডাক্তারের নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর ফাহিম আক্তার সাম্মি স্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যকে বজায় রাখতে আমরা প্রতি সপ্তাহে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানাই যিনি একটি বিশেষ সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেন আমরা জানেন দর্শক আর কদিন থেকে কদিন পর থেকে শুরু হচ্ছে রমজান সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আজ কথা বলবো রোজায় ডায়াবেটিক রোগীদের কি কি করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আর সেই জন্য আজ আমরা আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর শাহজাদা সেলিম স্যারকে যিনি কর্মরত আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ডায়াবেটিস হরমোন ও থাইরয়েড বিভাগে আপনারা চাইলে স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে ওঠার নাম্বারটিতে ফোন করে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে যে লাইভটি চলছে সেখানে আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের প্রশ্নটি করতে পারেন প্রশ্নটি করার আগে অবশ্যই আপনারা আপনাদের বয়সটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না এবং আপনাদের সমস্যাটি কতদিন ধরে চলছে সেটি উল্লেখ করবেন আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে স্যার আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ধন্যবাদ স্যার আপনি আপনার আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের সময় দিয়েছেন এই জন্য স্যার আজ আমরা কথা বলবো রোজায় ডায়াবেটিস এর রোগীদের কি কি করণীয় থাকে তো আপনি যদি প্রথমে বলতেন যে ডায়াবেটিস রোগ রোগটা কি এটা কি কোনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা জি ডায়াবেটিস সম্পর্কে কিন্তু এখন সব মানুষেরই একটু একটু কম বেশি ধারণা আছে কারণ প্রায় প্রতিটা ফ্যামিলিতে কেউ না কেউ ডায়াবেটিস আছে নিজের বাবা মা ভাই বোন হতে পারে অথবা কাকা মামা খালা সুতরাং কম বেশি ধারণা আছে কিন্তু সেটা কারো কারো ভুল ধারণা থাকতে পারে তো এটুকু আমরা এখন বুঝে গেছি যে ডায়াবেটিস এমন একটা রোগ যাতে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায় সেটা একবার বেড়ে গেলে সাধারণত এরকম ডায়াবেটিস বলা হয় না কিন্তু সেটা বেড়েই থাকে দীর্ঘদিন যাওয়ার বেড়ে থাকে এবং ডায়াবেটিস জন্য যে যতগুলো জটিলতা হয় সাধারণত দীর্ঘদিন যাবত রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে থাকার কারণেই হয় আর ডায়াবেটিসের চারটি টাইপ আছে ওয়ান টু গর্ভকালীন ডায়াবেটিস এবং বিশেষ বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস যেমন আদার স্পেসিফিক টাইপ বলা হচ্ছে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হলো টাইপ টু ডায়াবেটিস যারা সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদের অন্যান্য দেশে হয় কিন্তু আমাদের দেশে একটু কম বয়সেও শুরু হয় শুরু হয়ে এটি একবার হলে প্রায় সারা জীবনই চলবে এর মাঝখানে আর কোনো কিন্তু অন্য রোগের মতন আগে সেরে যাচ্ছে এরকম না সেজন্য রোগটি আজকে হলো আজকে মারাত্মক এরকম না বলা গেলেও কিন্তু আজীবনের জন্য রোগটি একটি বড় ধরনের রোগ কারণ ডায়াবেটিস হওয়ার পরে একজন মানুষের জীবনের আরো নানাবিধ রোগ তার শরীরে বাধা বাড়তে থাকবে যেমন সবচেয়ে মারাত্মক হবে হৃদরোগ কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখের ছানি পড়া চোখে রেটিনোপ্যাথি হওয়া আমরাই জানি খুব বেশি করে দেখছি যে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তারপরে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ হওয়া এবং যদি আমরা অর্থনৈতিক দিকটি বিবেচনা করি যে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া এটি ডায়াবেটিস ব্যাপক ভাবে হ্রাস করে দিবে তাহলে রোগগুলোকে যখন আমরা মারাত্মক বলি যে রোগটি হলে দ্রুত মানুষ মারা যাবে সেটি অবশ্যই মারাত্মক কিন্তু কোনো অর্থে ডায়াবেটিসকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ সুযোগ নেই আচ্ছা স্যার আমরা আজ কথা বলছিলাম রোজা রোজায় ডায়াবেটিস নিয়ে তো এটা যদি বলতেন যে কোন কোন ধরনের ডায়াবেটিস কোন কোন রোগীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে রোজায় রোজার ক্ষেত্রে এটি আসলে এখনকার সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় কারণ কদিন পরেই রমজান মাসে প্রাপ্ত বয়স্ক অনেক মুসলমান রোজা রাখবেন কিন্তু এদের সবারই ডায়াবেটিস আছে তা না কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ে রোজা রাখবেন এটি সারা পৃথিবীতে প্রায় চল্লিশ কোটির বেশি মানুষ সুতরাং আমরা কিন্তু এটাকে না ভেবে পারছি না দ্বিতীয় হলো ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যে রোগটি সরাসরি খাওয়া না খাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত যখন আমরা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করছি একজন লোককে প্রথমেই বলার চেষ্টা করি যে আপনি খাদ্যের শৃঙ্খলা নিয়ে আসবেন নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট ধরনের খাবারের উপাদান খেতে থাকবেন তাহলে রমজান মাসটি আবার এমন একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যেটি সারাদিন উনি না খেয়ে থাকবেন সারাদিন না বলেন দিনের চেয়েও বেশি সময় না খেয়ে থেকে শুরু করে আদান পর্যন্ত সেটি এবার প্রায় সাড়ে চোদ্দ থেকে পনেরো ঘন্টা সময় হবে তো এটি কিন্তু রোজার যে ধরন এবং ডায়াবেটিস ধরন দুটি কিন্তু সাংঘর্ষিক সুতরাং আমাদেরকে খুব বড় করে ভাবতে হয় আর এই ভাবনাটা টাইপ টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেকে কিন্তু নির্বিঘ্নে রোজা রাখার মতো অবস্থায় থাকতে পারেন যাদের এখনো খুব বেশি জটিলতা হয়নি বিশেষ করে কিডনি সমস্যা হয়নি অথবা এর আগে হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাক হয়নি তাদের ঝামেলাটা একটু কম কিন্তু এক গ্রুপ মোটে রোজা রাখতে পারবেন না সেটা হলো গর্ভকালীন ডায়াবেটিস যাদের আছে এটি কোনো সমাজে এটাকে গ্রহণ করছে না আমরা চিকিৎসকরা তো করছি না ধর্মীয় ভাবে করা হচ্ছে না আর ঝুঁকি যদি অন্যদ
टाइप वन डायबिटीज यदि बांग्लादेश में एक तो कम एटी जे डायबिटीज नहीं है रोज़ रखा था खूब बीच जोखिम होता है हाँ टाइप तो रखते विभिन्न रकम हो गई दार अवस्था रूप में निर्भर करते हैं निर्भर करते हैं जो रोज़ रखते पार बैंड की पार बैंड में अच्छा सर रोज़ जी ये तो अपना शुरू है नहीं तो ये तो जो नो की तादर के कम पक्षे तीन मास आगे डायबिटीज निरोधा रखा तो न प्रस्तुति शुरू करते पारी शेटी शेटी के अंदर आम्रा बोले जे उन आरेक टा निरापत रखते ड्रोकों जर मात्रा एपोस्ट हो गए एवं शेटी एज भी ए वन सी तीन मास एक गौर ऐटी दिए देखा हुआ है एवं ऐटी जो दिस हाथे का साकरी था के ताहले एर कारण है शेडर स्टेज आते स्टेज तो दिको खराब ना होए माने कुप बिशी खराब रिपोर्ट जाए ना था कि किडनी का बस्ता ताहले किन्तु उनके डायबिटीज नियर उधर रखा उन्हें शोहज हो गया किन्तु जादे किडनी का बस्ता खूबी खराब तादेव को खराब हो गये अब उन आरोग्य से कुछ हिस्सा पाते जब उन्हें रुदा रखा आगे थे कि तीन मासे मोड़ दे जादे खूब बीच हाइपोग्लाइसिमिया हुए थे बा रक्त ग्लूकोस को में गया था बंगले तो ना हॉस्पिटल ले बोलती होते हुए तादेव जुकी ऑन एक बीची अब आर जादे रक्त ग्लूकोस ऑन एक बीची हुए वो हॉस्पिटल ले बोलती होते हुए थे तादेव जुकी बीची ताहले आम्रा तो ऐश्वर्या अब उन आस्तिक शोध दे परिमार रखते लोगों को स्टारगेट कर दिए चाहे जो खाली बैठे पाँच छः 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 जीरो कंबोले था कौन खबर पड़े छः 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 जीरो कंबोले था कौन इस उम्र टेट उठा बजाय रखी अब उन सारे दिक स्वाम के ठीक ठाक मतो रखी ना जाते हमें रमजान मास तक कुनो रकम बड़ा � ऐ तरह भी नाम आता है किंतु एक बड़ा धरण है स्वाम तो जो जो एक ही रकम हवेता ना तो वो दरा तरह भी नाम आता है पुराता पूर्वेन बीस लाख पूर्वेन तादर के आर और नौ रकम शारीरिक स्वाम को दरकार हवेना किंतु आर एक टीजनी इस मॉडल एक्ट हवे जे एक दोन मानो भोर वेला तकती सारे तेते वा एक उम्म अखंड किंतु गर्म काल अनेक आद्रता आसे बात आसे चोरी लगे अनेक पानी पी लिए जाते ताहले दिन जो तो आगा बे उन आरोग्य तेरे लोग हुस्तो तो कम तो थक बे उन आर पानी शून्य तो तो आगा बे ताहले जो दी ज़ादेर शारीरिक स्वाम एक तो बेशी तारा ये मन टक आठ मोतो येरी कर बे जो उन आर शारीरिक स्वाम टा � साधारण भाव एक दिन प्राप्त होगा उसको मानो जार अन्न कुनो डायबिटीज दिन जो दूध लोता तो ये नहीं होनी शेखत्रे तार दिन में सबसे भालो है जो खाली बेटे शारी पास काचा काची मानो गरम पास थे के छोए खाबर परे छोए थे के साथ इर मुद्दे रखते पाले सबसे भालो किंतु जो दिया हमरा एज भी ये वांची टा धोरी तीन मासे बोलती अब हम अवश्य ही साथ स्वतंत्र नहीं चलते हैं। नहीं चलते हैं। किंतु ज़्यादातर बॉयस होने के बीच ही बाहर और न कोनो समस्या आती है जब हम किडनी आगे थे कि दिन-दिन खराब हो जाते हैं, ज़्यादातर रिद्रुक हो जाते हैं बाहर कुब शाम्प्रोति कले होना के हार्ट अटैक नहीं हार्ट पता लग जाती होती है वह इस अपुरुष के क्षेत्र में हमरा चाबू जो एक टू रोकते हैं दो बेशी था बिल्कुल दे हाइपोग्लाइसिमिया ना ना है अच्छा सर डायबिटीज रोगी देर इस तरह की की धारणे खाबर खाओ उचित बाकी की की धारणे खाबर पूरी हर करा उचित जी ये तो बिशाल एक तो बिशाल कारण साधारण भावे एक दिन मानव शरीर तरह जा खेती इच्छा करे, शेटी किन्तु डायबिटीज जन सहाय होता है। खेते पाए रहना है तो। अब आप सामाजिक भावे आम्रा देश अब खेते पसंद करे, शेटी वो डायबिटीज जन सहाय होता है। ताले ये ठीक है कुब भालो करे बुस्त होवे, अमी कुब स्वास्थ्य करे बोला तेज़ टकरवो, शेटी ह एक क्षेत्र में पौधे हर कराव चीत तार मध्य सबसे बड़ो धरने उदाहरण लो शोरबोस शोरबोस जो दिन दिए बनाने हुए था के ताहले ये ठीक है शोमे बड़ो धन कराए भागो अब आर एक टू आगे जितनी बोल लाम जो पानी शून्य मत होगे ताहले प्रसूत पौधे में पानी जो खाबार खेते होगे तो शरीर क्षेत्र में शावर भी प 
সেই ক্ষেত্রে মিষ্টি কারক দ্রব্য যেগুলো ছুটেনা এগুলো মিশিয়ে খেতে পারেন কিন্তু কোনোভাবেই সাধারণ শরবতটি খাওয়া খেতে পারবেন এরপরে সবচেয়ে বড় উপাদান যেটি খেজুর এটিও কিন্তু রমজানের সাথে একদম ইফতারের সাথে আসছে পৃষ্ঠে জড়িত আমরা যেটা এখন পর্যন্ত অনুধাবন করতে পেরেছি যে একটি বড় আকারের খেজুর হলে একটির বেশি খাওয়া কোনোভাবে ঠিক হবে না আর তারপরে বেগুনি পেঁয়াজু এই ধরনের ভাজা জাতীয় খাবারগুলো এগুলোর কিন্তু প্রচুর তেল থাকে এবং সারাদিন না খেয়ে থেকে একজন মানুষের প্রচুর তেল এত খাবার খেয়ে ব্রাশ সুগার অনেক বাড়বে তা না কিন্তু এই ধরনের অন্য দুটা বিবেচনার বিষয় আছে যে আমরা বারবারই বলছি ডায়াবেটিস রোগীর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো হৃদরোগ সংক্রান্ত তার জন্য বড় ঝুঁকি আর সবচেয়ে পরবর্তী ঝুঁকি যেটা হতে পারে হজমের সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এগুলো একদম বাদ দেওয়া দরকার নেই যত কমে রাখা সম্ভব যদি সাধারণ আকারের একটি বেগুনি হয় একটি বা পেঁয়াজ হলে একটি আর সোলার কথা যেটি বললেন সোলা কিন্তু খারাপ নয় কারণ সোলার যে বাইরের যে আবরণটা থাকে সেটি যদি থাকে তাহলে যেটুকু উনি খাবেন কিছু খেলুরি খাবেন কিন্তু পোড়াটা হজম হবে না যেহেতু বাইরের আমরা বরং এ ধরনের খাবারের লাইব্রেরিতে যদি খেতে বলি যদি খেলে পেট ভরছে কিন্তু ক্যালোরি কম সেই খাবারের মধ্যে ছোলা সেই ক্ষেত্রে কি তেল এটা দিয়ে তো আসলে তেল দিয়েই রান্না করা হয় সেই ক্ষেত্রে কি তেলটা কম তেল করা কিন্তু তেল কম দিয়েও রান্না করা যায় কিন্তু বেগুনি কিন্তু আপনি কম তেল হবে না পোড়া তেল তেল না হলে হচ্ছে না পেঁয়াজিও হচ্ছে না ওই উপাদানটাই এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই স্যার তো ডায়াবেটিস রোগীদের রমজান মাসে কি কি ওষুধ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন এটি সাধারণভাবে যেটি করা হয় যে ডায়াবেটিস রোগীর রমজান মাসের আগে যে ওষুধ পাবেন অধিকাংশ ওষুধ কিন্তু ডায়াবেটিসের রমজান ব়্যবহার করা যাবে দুই দুই চারটি ওষুধ বাদে আর সবচেয়ে বড় বিবেচনার বিষয়টি হলো ইনসুলিন সেটিও ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ওনার ডায়াবেটিসের আগের অবস্থা রমজান মাসের আগে যে অবস্থা ছিল কি পরিমাণ ওষুধ লাগতো কি কি ধরনের ওষুধ লাগতো সেটি হিসাব করে পরিবর্তন করা হয় এই অনুষ্ঠানে টোটালটা বলে দিতে না পারলেও মূল নীতিটা আমি বলি যে আমরা ডায়াবেটিসের মানে এই রোগীদেরকে রমজান মাসে মূল টার্গেট যেটা করি সেটা হলো যে রক্তের গ্লুকোজ ঠিকঠাক মতো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ঠিক তা নয় কিন্তু ওনার জন্য কোনো কারণে হাইপো না হয় কারণ এই ঝুঁকিতে অনেক অনেক ব্যাপক আকারে ঝুঁকি আসছে একজন মানুষ ডায়াবেটিসের নিয়ে অন্য সময় যখন খাদ্য উপাদান পরিমাণ ঠিক করে দেওয়া হচ্ছিল ওনাকে বারবার বলা হচ্ছে যে আপনি আড়াই থেকে তিন ঘন্টা পর পর খাবেন এই সময় এসে উনি খাচ্ছেন সাড়ে চোদ্দ ঘন্টা পরে এক দ্বিতীয় হলো উনি সারাদিন কর্মময় সময়টুকু না খেয়ে থাকছেন রাতের বেলা খাচ্ছেন যেখানে ওনার সাধারণভাবে কম কাজ করার কথা তাহলে এই কর্মময় সময় যেটুকু দেশে ওনার খাবারের চাহিদা অনেক বেশি সে সময় খাচ্ছেন না অন্য সময় যে সময় খাচ্ছেন ওই সময় ক্যালোরিটুকু জমা হবে শরীরে বেশি সেটাকে বিবেচনা রেখে আমরা ওষুধটাকে যেটা চেঞ্জ করি যে আগের ওষুধের তুলনায় একটু কম দিই তাতে হাইপোগ্রাসিমাস চান্স কমে ডায়াবেটিস একটু কন্ট্রোল কম হবে কমটা আবার বিভিন্নভাবে ঠিক করা হয় যেমন ধরেন যারা এক ধরনের ইনসুলিন পাচ্ছে যেটা দীর্ঘ সময় কাজ করে এরকম ইনসুলিন সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল যদি খুব ভালো হয় ওনার যদি অন্য কোনো জটিলতা না থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে কম আবার দরকার হবে না কারো কারো ক্ষেত্রে আমরা আশি শতাংশের মতো রাখি যাদের ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল আগে খারাপ ছিল বা হাইপোগ্রাফি বা এইসব ঝুঁকি ছিল তাদেরকে আরো একটু কমিয়ে আনে সত্তর শতাংশ বা ষাট শতাংশ আর যদি খাবার ট্যাবলেট থাকে ট্যাবলেট গুলোকে যেটা করা হয় যে এই রোজার সময় কিন্তু সকাল হয় আসলে সন্ধ্যায় মানে ব্রেকফাস্ট মানে ইফতারটাই ব্রেকফাস্ট তাহলে ওই সকালে নাস্তার সময় যে ওষুধগুলো ছিল ওষুধগুলো চলে যাবে ইফতার সময় রাতের খাবারের সময় যে ওষুধগুলো চলে যাবে সেগুলো চলে যাবে সেই সময় আর মাঝখানে যে দুপুরের জন্য যে ওষুধগুলো ছিল ওই ওষুধগুলো চলে যাবে যে আগের রাতের সময় যে খাচ্ছে তারাবিন পরে ওই সময় চলে যাবে কিন্তু ওই সকল ওষুধেরই অনেকগুলো ডোজ কমানো হয় যেমন যারা যদি কোন একটা ট্যাবলেট এরকম থাকে যে উনি সকালে আগে রোজার আগে সকালে এক মিলিগ্রাম খেতেন রাতে এক মিলিগ্রাম খেতেন তাহলে এই ক্ষেত্রে করা হবে কি যে উনি সকালে এক মিলিগ্রাম ইফতারের সময় ঠিকই খাবেন রাতের এক মিলিগ্রাম অর্ধেক করে সেহেরির সময় খাবেন ইনসুলিনও আমরা ওভাবে চেঞ্জ করি যাদের দুবার ইনসুলিন পাচ্ছে মনে করেন একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছি যে সকালে ত্রিশ পাচ্ছেন রাতের খাবারের আগে বিশ পাচ্ছেন এটাকে তখন পরিবর্তন করে সকালে ত্রিশ ইফতারের আগে ঠিকই থাকবে ওই রাতের বিশটা কমে গিয়ে অবস্থা বুঝে কাউকে দশ দেওয়া হচ্ছে কাউকে বারো চোদ্দ সেহেরির আগে নিয়ে আমরা প্রথম এক দুই তিন রোজা অবজার্ভ করি খেয়াল করি যে ওনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল ঠিক আছে কিনা আমরা কিন্তু আগেই বলেছি এখানে ঠিক মানে আগের মতো যে একদম পারফেক্ট ডায়াবেটিসের ব্লাড সুগার থাকবে ওটি টার্গেট নয় 
বরং ওনার হাইপোগ্লাইসিমিয়া হওয়ার চান্স আছে কিনা এটাকে কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করি কারণ দুটা ঘটনা ঘটে এই মানুষটি আগের এগারো মাস যেভাবে খেতেন এই মাসে এসে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে ওনারও কিন্তু এই সমন্বয় করতে একটু সময় লাগবে তাহলে এই জন্য আমরা একটু ডোজ কমিয়ে রাখি আস্তে আস্তে দরকার হলে আবার ডোজ বাড়ানো এই ডোজটা কি আগে থেকে রোজার আগে থেকে কমানো উচিত নাকি রোজার থেকে হঠাৎ করে শুরু করা উচিত না এটি একটি খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন তাহলে রোজার কর্মকাণ্ডটাই কিন্তু অন্যরকম যেমন ধরেন রোজার কর্মকাণ্ড আমরা তো সাধারণত সকাল থেকে কর্মকাণ্ড শুরু করি এখানে শুরু হবে কিভাবে চার দেখে প্রথমে তারা বিনা তারপরে সেহেরি তাহলে উনি যেটা করবেন যে যদি আজকে এবার কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে সাতাশ তারিখে রাতে তারাবি করবেন এবং পরে তাহলে যে রুগীরা আগে রাতে ওষুধগুলো পেতেন ওই ওষুধটা চলে যাবে তারা বিতে আবার ওই সকালের ওষুধটা কিন্তু ওনার বাদ পরে যাবে প্রথম দিন সাতাশ তারিখে এই মাসে তাহলে এটা কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে আমরা কিন্তু ঠিকঠাক মতো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারবো না বরং রক্তের গ্লুকোজ খুব বেশি কমে যাবে না সেটা নিশ্চিত করতে হবে সেটা করার জন্য এই কাজটি করা হয় যদি রোগীদের এমন যদি হয় যে রোজা রাখলো এবং সে হঠাৎ করে হাইপোগ্লাইসিমিক হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে রোগীদের জন্য কি করণীয় এটি খুব একটি আমরা যেটা ইমার্জেন্সি বলি কারো কারো ক্ষেত্রে এরকম হবে যে রক্তের গ্লুকোজ অনেক বেশি কমে যায়নি কিন্তু ওনার লক্ষণ দেখে মনে হবে যে সেক্ষেত্রে উনি প্রথম কাজই হবে গ্লুকোজটা মেরে মেপে নেবেন যদি কোনো কারণে সাড়ে তিন তিন দশমিক পাঁচ মিলি মোল পার লিটারের কম হয় তাহলে অবশ্যই ওনাকে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে আর যদি এরকম হয় যে একটার ছটার সময় এটা হলো তাহলে হতে তুমি অপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু যদি বেলা তিনটার দিকে হয় চারটার দিকে হয় তাহলে আর কোনো ভাবেই কোনো সন্দেহ রাখা যাবে না রোজা ভেঙে ফেলতে হবে কিন্তু আরো কিছু ঘটনা ঘটে যেমন বমি হলে তো এমনি বমির কারণে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু ওনার বমি হয় না তীব্র ঘাম হচ্ছে কাজ করছে যে কারণে তীব্র ঘাম হয়েছে ওনার সাথে রক্তের গ্লুকোজ কিছু কমে গিয়েছে পানি শূন্যতা তীব্র আকার ধারণ করছে সেক্ষেত্রে রোজা ভেঙে ফেলার মতো অবস্থা হবে কারণ এই ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করব যে রুগীটাকে কোন রকম বড় ধরনের জটিলতা তৈরি না করে ওনার জীবন যাপন স্বাভাবিক রাখাটা সেটি হল মূল লক্ষ্য স্যার কি কি ধরনের রোজায় ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে অনেকবার বলে ফেললাম যে রক্তের গ্লুকোজ কমে যেতে পারে আমরা সাধারণভাবে যেটা দেখতে পাই যে রমজানের প্রথম দিকে রক্তের গ্লুকোজ অনেক কমে গেছে এই ধরনের রুগীরা বেশি আসে হাসপাতালে আসে আর ডাক্তারদের চেম্বারে আসে কিন্তু ক্রমশ শেষের দিকে এসে রক্তের গ্লুকোজ অনেক বেড়ে গেছে এই ধরনের জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে যাবে কিন্তু আরেকটা জিনিস কোনোভাবে ভুলে দেওয়ার নয় সেটি হলো যাদের আগে থেকে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে একবার দুবার বা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি যাদের রক্তের গ্লুকোজ কমে গিয়েছে কিন্তু হাইপোগ্লাইসিমের লক্ষণ দেখা যায়নি তাদের কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে তাহলে এটিকে আরো বড় ধরনের ইমার্জেন্সি হিসেবে নিতে হবে এবং রুগীদেরকে দ্রুত হাসপাতালে না নিলে বাঁচানো খুব মুশকিল হবে আর বাকি সমস্যা যেগুলো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই এটা আমাদের দেশে কম মধ্যপ্রাচ্যের যেগুলোতে বেশি হয় যে দিন তত আগায় বেলা তত আগায় তত রক্ত থেকে পানি চলে যায় আবার যাদের রক্তের গ্লুকোজ বেশি থাকে ওই রক্তের গ্লুকোজের কারণে রক্ত ঘন হয়ে যায় এই ঘন রক্তটা চলাচলে সমস্যা হয় এটিও হার্ট অ্যাটাকের একটি কারণ এটি স্ট্রোকের একটি কারণ কিন্তু তার চেয়েও বড় বড় কারণ হলো যে রক্তের সরবরাহ করা যে নালীগুলো দুই রকম শিরা এবং ধমনি চোখের ভিতরে একটাই শিরা থাকে সেন্ট্রাল এটি নরবিহীন তো এটি একটি দিয়ে রক্ত সরবরাহ হচ্ছে তো এটিও যদি ঘন হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু চোখ কানা হয়ে যেতে পারে অন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং সেটি কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে অনেক সময় হয় এটি এটি বললাম এই কারণে যে আমরা বারবারই বোঝাবার চেষ্টা করবো যে আপনি অন্য খাবার দায় খান প্রচুর পরিমাণে পানি জাতীয় খাবার খেতে হবে যতটুকু সম্ভব আপনাকে বিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত যেন এইটা সরবরাহ সন্ধ্যা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি তাকে খেতে হবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হচ্ছে কিন্তু সুস্থ মানুষ সুবিধা হলে তখন তখন খেতে পারবে খেতে খেতে পারবে না হ্যাঁ সেটাই স্যার একটা প্রশ্ন চলে এসছে আমাদের ফেসবুক কমেন্টে আমরা নিয়ে নিচ্ছি সুতন চৌধুরী উনি প্রশ্ন করেছেন ওনার প্রথমবার ধরা পড়েছে ডায়াবেটিস তাই রোজার মধ্যে করণীয় কি জানতে চাইছেন ওনার ক্ষেত্রে আসলে উনি কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়নি রমজানের পরে যেহেতু ধরা পড়েছে তাহলে ওনার ক্ষেত্রে খুব ভালো হলো আপনাকে কিন্তু এতক্ষণ দিয়ে কথাগুলো বললাম সবগুলোই আপনার জন্য প্রযোজ্য তাহলে প্রথম জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে যে আমরা ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল অন্য সময় মতো করতে যাচ্ছি না কিন্তু কোনোভাবে রক্তের গ্লুকোজ খুব বেশি কমে যাবে এরকম সিচুয়েশনে যেতে চাই না এটা আপনার জন্য অনেক ক্ষতিকর হবে তাহলে সেটার জন্য যেটা করতে হবে তাহলে আপনি আপনার যে চিকিৎসককে দেখাচ্ছেন উনি নিশ্চয়ই বলব
যে ওষুধগুলো কিছু পরিবর্তন হবে এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনাটা এখন যেহেতু পুরোটাই রাতেই খাবেন দিনের বেলা খাবেন না তাহলে কিছু পরিবর্তন হবে এবং এই পরিবর্তন করতে গিয়ে ক্যালোরি কিন্তু টোটাল ক্যালোরি আগের কাছাকাছি থাকবে কিন্তু আরেকটি এর সাথে আরেকটা জিনিস বলি অনেকেই করেন কি যে সেহেরি যে খেয়েছেন ইফতারেও অনেক খান আর মাঝখানে খান না নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবেন অনেক বেশি খাবেন না লম্বা সময় না খেয়ে থাকবেন না এখন লম্বা সময় না খেয়ে থাকাটা তো আর ধর্মের সাথে সংঘাত করা যাচ্ছে না কিন্তু তাহলে এই রাতের বেলাটা যেন গ্যাপটাকে কিছুটা কমিয়ে রাখা যায় তাহলে যদি পৌনে সাতটায় ইফতার করেন যদি দশটা সাড়ে দশটার সময় হালকা খাবার খেলেন আবার চারটার সময় সেহেরি খেলেন তাহলেও কিন্তু কিছুটা এর মধ্যে সমন্বয় করার সম্ভব হয় কম সময় দীর্ঘ সময় আসলে তাকে না খেয়ে থাকে ওনাকে আবার অনুরোধ করবো যে ওনার যদি আগের প্রবণতা যাই থাকুক তাহলে উনি আগের রাতের খাবারটা বাদ দিবেন না আর সকালের উৎসবটাকে উনি পাঠিয়ে দিবেন ইফতারে আর একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে ইফতার সেহেরির সময়টা শেষ হয় কখন যখন পদরে নামে আজান তাহলে রমজানের সময় যারা ডায়াবেটিস নিয়ে রোজা রাখছেন তারা যদি আগে ঘুম ভেঙে যায় বসেও যান খাবার নিয়ে বসে থাকবেন উনি খাবেন এমন ভাবে যে ওনার খাওয়ার শেষ হওয়ার সাথে সাথে আজান হয় তাহলে উনি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই সবচেয়ে কম সময় না খেয়ে থাকলেন ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আইটি প্রশ্ন ছিল আশিক বিল্লা উনি প্রশ্ন করেছেন ডায়াবেটিক গাছ হিসেবে একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তো এটা রোগীদের জন্য কতটুকু উপকারী এবং যদি হয় তাহলে খাওয়ার রুলসটা কি জানতে চেয়েছেন এই গাছটি আমি যেখানে চাকরি করি শাহবাগ তার আশেপাশে অনেক এবং আমার মনে হয় সারা দেশে অনেক জায়গাতে পাওয়া যাচ্ছে এই গাছ সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই আসলে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয় আশিক রহমান আশা করি আপনি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছেন সাবিনা আব্বাস প্রশ্ন করেছেন আমার আব্বু আম্মু দুজনেই ডায়াবেটিক এবং আব্বু তেষট্টি সকালে ও রাতে খাওয়ার আগে এমরিল দুই এমজি করে খান এবং খাওয়ার পর মেট ফোর খান আর আম্মু আটচল্লিশ সকালে গ্লুকোভেন্স গ্লুকোভেন্স খান খাওয়ার পর ওনাদের এই ওষুধের অ্যাডজাস্টমেন্ট কিভাবে করতে হবে রোজে একজন একজন করে বলি ওনার বাবার কথা যদি বললেন উনি একটু বয়স্ক ওনার আসলে ওই যে সকালে আর বিকালে যে ওষুধটা কিন্তু এরকম হওয়ার কথা না ওটি একবার হওয়ার কথা এবং ওই উনি যেটি খাচ্ছেন এমারিল এটি এখন ইফতারের সময় খাবে এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা ভালো প্রসঙ্গ চলে এসেছে সেটি হলো যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এরকম বলি দশ মিনিট আগে বিশ মিনিট আগে তিরিশ মিনিট আগে নেবেন খাবারের কিন্তু তাহলে ইফতারের সময় কি করবে ইফতারের সময় কিন্তু তার এই সুযোগ নেই ইফতার তো সাধারণভাবে শুরু হবে কি যে একটা পানি জাতীয় কিছু খাবে এই পানিটা যখন খাবেন তখন উনি ওই ট্যাবলেটটা খেয়ে নেবেন আর এর সাথে ওনার যে ম্যাটফর্মিন জাতীয় ওষুধ যেটি আছে সেটিকে উনি ইফতারে খেতে পারেন অথবা আগে রাতে খাবার সময় খাবে খেয়ে ওনার মনে হয় ডায়াবেটিস কন্ট্রোল ভালোই আছে যদি হয়ে থাকে তাহলে খুব বেশি সমস্যা কিন্তু হবে না আর যদি খারাপ থাকতো তাহলে জানতে পারলে ভালো হতো সেই ক্ষেত্রে আমরা পরামর্শ দিতে পারতাম আর ওনার মার ব্যাপারটাও এখনো পরিষ্কার না ডায়াবেটিস কন্ট্রোলটা কেমন সেক্ষেত্রে ওনারও একই তাই হবে যে ওই গ্লুকোফেন যেটা ওটা কিন্তু ম্যাটফর্মিন জাতীয় ওষুধই সেক্ষেত্রে উনি ইফতারে খেতে পারেন অথবা আগে রাতে খাবার সময় খেতে পারেন এবং দুজনের জন্য পরামর্শ যে প্রচুর পানি খাবেন এবং সেহেরির সময় সেহেরিটা একদম সময়ের শেষ ভাগে এসে করবেন মানে আদানের ঠিক আগে আগে যেন শেষ হয় এবং এইখানে উনার পেটের ধারণ ক্ষমতার কমপক্ষে চল্লিশ শতাংশ পানি জাতীয় খাবার দিয়ে ভর্তি করবে এক্ষেত্রে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের একটি উপাদান খুব সাহায্য করতে পারে সেটি হলো ডাল ডালে কিন্তু প্রচুর পানি থাকে আরেকটি হলো যাদের দুধ হজম হয় এটি বলছে কারণে এখানে অনেক লোকে কিন্তু তাহলে যাদের হজম হয় তারা দুধও খেতে পারে দুধ খেলে দুইটা লাভ হবে এটা হলো পানি জাতীয় অংশটাও অনেক আছে আর প্রোটিন জাতীয় খাবার গুলো অনেক সময় পেটে থেকে যাবে তাহলে হাইপোগ্রাফিমিয়ানের দিনে আমরা বারবার ভয় পাচ্ছি বলছি সেটা সময় আমরা সেটা আসলে তখন দেখা যাচ্ছে কম কম হয়ে আসে ধন্যবাদ সাবিনা আব্বাস আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকটি প্রশ্ন আছে তানজিলা ইসলাম তানজু উনি প্রশ্ন করেছেন ওনার মার ডায়াবেটিস ছয় কি সাত এবং রিসেন্ট প্রস্রাবের সময় অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে এটা কি ডায়াবেটিস এর কারণে হচ্ছে কিনা জানতে চেয়েছেন জি এখানে দুটি ঘটনা করতে পারে যে ওনার বয়সটা বলেন নেই আর দ্বিতীয় হলো যে একটু বেশি বয়স হলে কম বয়স হতে পারে না তা না কিন্তু একটু বেশি বয়স হলে জড়াই ও নিচে যাওয়া নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো ওনার সমস্যাটা সেটাও হতে পারে কিন্তু ডায়াবেটিস যে সব মহিলারা আছে তাদের একটা বড় অংশ ঘন ঘন পোস্টাকের সংক্রমণ ইউটিআই তে ভোগেন 
এবং তার জন্য এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে উনি যে ডাক্তারকে দেখাতেন তাকে দেখি এই ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়াটা ভালো হবে আশা করি দর্শক আপনি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আবিদান আসিন প্রশ্ন করেছেন ওনার প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে এবং ওনার রেঞ্জ হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ এই রেঞ্জটা এসছে সেভেন টোয়েন্টি সেভেন উইকস চলছে তার প্রেগনেন্সি কিভাবে খাওয়ার মেনটেন করবেন জানতে চেয়েছেন এটি যদিও আজকের বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না তবু আমরা সম্পৃক্ত করে ফেলি যেটি হলো যে উনি কিন্তু রোজা রাখতে পারবেন না তো প্রথম দ্বিতীয় হলো ওনার ব্লাড সুগার কিন্তু আমরা রমজান গর্ভকালীন সময়ে যে পরিমাণ রাখতেছে তার চেয়ে বেশ বেশি তাহলে ওনাকে দ্রুত ইনসুলিন শুরু করতে হবে এবং এটি আসলে এখানে না বলে একজন ডায়াবেটিস ডাক্তারকে উনি দেখাবেন উনি ওনাকে দুই রকম ইনসুলিন দিবেন একটি রাতে একবার বা দিনে অন্য সময় নিতে পারবে আর একটি দিনে তিনবার প্রধান খাবার গুলো আগে এবং ওনার ক্ষেত্রে খাবারের ব্যাপারে বলি ওনার তো একদম শেষের দিকে চলে এসছে এই ক্ষেত্রে এসে ওনাকে যে খাবারের তালিকা দেওয়া হবে কম পক্ষে ছয়বার খাবেন উনি তিনটি বড় খাবার হবে তিনটি ছোট খাবার কারো কারোর ক্ষেত্রে সাতবার আটবারও খেতে বলা হয় ওনার তো মনে হচ্ছে যে পেটে একটি বাচ্চা যদি দোমার বাচ্চা থাকে সেক্ষেত্রে খাবার আরো বেশি লাগে কিন্তু ওনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে ওনার খাবারের গ্যাপের মাঝখানে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয় না এটা কিন্তু অনেকেরই হতে থাকে কারণ উনি একা খাবেন কিন্তু পুষ্টি মেটাচ্ছেন কিন্তু দুজনের তাহলে স্বাভাবিকভাবে আগে যেভাবে খাচ্ছেন ওই খাওয়া দিয়ে কিন্তু সেটি হচ্ছে না তাহলে খাবার বাড়াতে হবে এবং ঘন ঘন খেতে হতে পারে সেই অনুসারে ইন্সুরেন্স ঠিক করে দিতে হবে কিন্তু মূল জিনিস যেটা সেটি হলো যে ওনার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ খাবার হলো ডিম দুধ এবং শাকসবজি এবং এগুলো যত ইচ্ছা বাড়াতে পারে কিন্তু যেমন তিনটা ডিম খেতে পারে চারটা ডিমও খেতে পারে আধা কেজি এক দুধ খেতে পারে আধা লিটার বা তাহলে এক লিটার দুধও খেতে পারে একইভাবে উনি যদি চান যে আলু বাদ দিয়ে অন্য সবজিগুলো প্রচুর পরিমাণে যেভাবে যে উপাদান আছে সেভাবে খেতে পারবেন কিন্তু ওনাকে যে জিনিসটি মিষ্টি টোটালি না খেলেই ভালো ভাত রুটি আলো এগুলোকে একটা পরিমাণের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হবে এবং উনি সাধারণ ভাবে কাঠামোটা এমন করে ফেলবেন যে ওনাকে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর পরই উনি কম বেশি খাচ্ছেন ধন্যবাদ দর্শক আপনি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন আশা করছি হ্যাঁ আরেকজন প্রশ্ন করেছেন শাহরিয়ার আহমেদ সুজার প্রশ্ন করেছেন বয়স ফিফটি সিক্স এবং ডায়াবেটিস মালাইটাস রয়েছেন এবং নাম কুলসুম উনি মেটফর্মিন খাচ্ছেন পাঁচশো এমজি করে এবং রোজার মাসে সেম ওষুধ খাবেন কিনা এটা জানতে চেয়েছেন এবং রোজার মাসে ইফতারে কি কি ধরনের খাবার খেতে পারবেন জানালে উপকৃত হব হ্যাঁ এই কিছু আলোচনা আমরা করেছি ওনার এক্ষেত্রে আর একটু তথ্য পেলে ভালো হতো যে ওনার যে মেটফর্মিন পাঁচশো মিলিগ্রাম খেয়ে ডায়াবেটিসের অবস্থা কেমন তাহলে আমাদের পক্ষে বলা একটু সহজ তবুও বলি যে আগেও বলেছি যে উনি এই ম্যাটফর্মিন ট্যাবলেটটা এখন ইফতারের ঠিক পর খাবেন এক দ্বিতীয় হলো ইফতারের কিছু উপাদান কিন্তু আমরা আগেই বলেছি নিরাপদ অনিরাপদ তাহলে এইগুলো উনি বজায় রাখবেন শরবত বর্তন করবেন খেজুরে হলে একটি বেগুনি পেঁয়াজি হলে একটি এবং ছোলা খেতে পারেন আবার আরেকটি জিনিস কিন্তু যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে যে কেউ যদি কিছু পরিমাণ চিরা বা ভাত খান এবং ডাল বা পানি দিয়ে খান তাহলে ওনার জন্য সেটি অনেক ভালো হবে আরেকটি কাজ করতে পারে এটি অনেকে নিজে থেকেই করেন সেটি হতে পারে যে উনি ইফতারের সময় কিছু খাবার খেয়ে নামাজ পড়লেন নামাজের পরে এসে আবার কিছু খেলেন এটিও কিন্তু খুব ভালো একটি পদ্ধতি হতে পারে ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেছেন স্যার আরেকটি প্রশ্ন ছিল জাহাঙ্গীর কবির উনি প্রশ্ন করেছেন লো কার্ভ হাই ফ্যাট ডায়েট এটা বেশ সমাজিত হচ্ছে বিশ্বে এরকম একটি ডায়েটে আছেন এমন এক ডায়াবেটিস রোগী রোজায় কিভাবে তার ডায়েট অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন জি এই ক্ষেত্রে ওনার জন্য যেটি এখানে গ্যাপ থেকে গেছে সেটি হলেও কিন্তু উনি কিন্তু দৈহিক ওজন বেশি স্থূল দৈহিক সেজন্য একই সাথে ওনাকে ওজন কমাবার চেষ্টা করা হচ্ছে তো সেটি রোজার সময় কিন্তু রোজায় কিন্তু ওজন কমে না আসলে রোজার সময় ঘটনা ঘটে কি রোজার সময় মনে হয় ওজন কিছু কমেছে আমাদের বাংলাদেশের কিছু কিছু গবেষণা আছে যে রোজার সময় ওজন কমে যায় মনে হয় মনে হচ্ছে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত কিছু কিছু কম কমি থাকে কিন্তু দুই মাস পরে যখন মাপা হচ্ছে রোজার শুরুর আগে যে উদাহরণ ছিল অনেকটা সেরকমই থেকে যায় হচ্ছে তাহলে ওনাকে আগে ভাগে বলে দিলাম যে উনি এই এটাই করে রোজা করে কিন্তু ওজন কমাবার পথে যাবেন না বরং ওনার ক্ষেত্রে উনি একটু নিরাপদে আছেন যে উনি কম কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার খেতেন আমরা কিন্তু একটু আগে বললাম যে দুধ একটি এমন খাবার যে দীর্ঘ সময় পেটে থাকে কিন্তু কম ক্যালোরি তাহলে এটিকে উনি আরো ওভাবে করতে পারেন কিন্তু ওই আগের খাবারই খাবেন এর সাথে পানি জাতীয় খাবার প্রচুর বাড়িয়ে দিবেন এবং এটি উনি করার দরকার নাই যে এই সময় বেশি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে হবে সেটি কিন্তু দরকার নেই আ
যেমন <laughs> কিডনির অবস্থা কেমন হৃদরোগ আছে কিনা লিভার ফাংশন কেমন অন্য রোগের যেমন প্রজনন ক্ষমতা এগুলোর স্ক্রিনিং করে নিই স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা সেটিও দেখে নিতে হবে খুব সহজ সরল টেকনিক যেমন হাত পা জ্বালা পোড়া করে কিনা রাত্রে শুতে গেলে পায়ে ব্যথা বা খারাপ লাগে কিনা এগুলোর উপর নির্ভর করবে ওনার ওষুধ কতটুকু লাগবে चिकित्साधीन आली पेटे भरा पेटे ग्लुवान फिफ्टी खान बस बत्रीस সম্ভব না খাবারটা এমন হবে যে শুকনা খাবার কম খেয়ে পানি জাতীয় খাবার খাবে এবং আগে বলেছি যেরকম যে মূল খাবারের কমপক্ষে চল্লিশ শতাংশ পানি থাকতে হবে ওনার এক দ্বিতীয় হলো ওনার যে ওষুধটা পাচ্ছে ওষুধটা একটা ওষুধ সকালে খাবে আর গ্লুকো ফেস্টটা উনি সকালে যেটা ছিল ওইটা খাবে ইফতারের সময় আর আগের যে আরেকটা গ্লুকো ফেস্ট ওনার ছিল ম্যাটফর্মিন জাতীয় ওষুধ ছিল উনি ইফতারের পরেও খেতে পারে অথবা আগে রাতে খেতে পারে আশা করি দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন যে ইনসুলিন কিভাবে ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে এইটার মেকানিজম বা এটার প্রক্রিয়াটা যদি একটু বলেন আমি আমরা যে খাবারগুলো খাই খাবারের সবচেয়ে বড় অংশ হলো কিন্তু শর্করা জাতীয় খাবার যদি রক্তে যাওয়ার পরে এটি গ্লুকোজে পরিণত হয় এই গ্লুকোজ রক্তের কোষে পৌঁছে কোষ এই গ্লুকোজকে আমাদের শক্তির আধার ফুয়েল সোর্স হিসেবে ব্যবহার করে এখন রক্ত থেকে যে গ্লুকোজটা কোষে ঢুকবে এইখানে এই ট্রান্সপোর্ট করার জন্য পরিবহন করার জন্য ইনসুলিনের দরকার হয় তাহলে যদি ইনসুলিনের ঘাটতি থাকে তাহলে গ্লুকোজটা কিন্তু রক্ত থেকে যাচ্ছে কোষে যাচ্ছে না তাহলে ওইখানে একটা রিসিপ্টর পরে রিসিপ্টর থাকে যে রিসিপ্টরটা বাইরে থেকে গ্লুকোজ থাকে ইনসুলিন সহায়তা করে ভিতরে নিয়ে যায় এবং এখানে যদি আমরা ডায়াবেটিস কেন হয় সেটাও বুঝে যাব তাহলে যদি ওই পেনক্রিয়াসে যেখান থেকে অগ্নাশয়ের ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে সেটি কম হলে রক্তে গ্লুকোজ থেকে যাবে ভিতরে কম যাবে আবার ওই যে রিসিপ্টর লেভেলে যেটা সমস্যাটা হয় যে বাইরে থেকে ইনসুলিন গ্লুকোজকে ভিতরে নিয়ে যাবে ইনসুলিন ওই রিসেপ্টরে গিয়ে কাজ করতে পারে বাইরে ওখানে রেজিস্টেন্স তৈরি হয়েছে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে তাহলে বাইরে গ্লুকোজ থেকে যাবে ভিতরে যেতে পারবে না তাহলে ডায়াবেটিস কিন্তু হয়ে গেল আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সহায়ক পরীক্ষা হলো তিন মাসের গড় এইচ বি আর আমার মনে হয় ওনার বয়স বলেছেন উনি সকালে আমরা আগে যেরকম বলেছি যে 
রমজানের সময় পরামর্শ দেওয়ার এই অনুষ্ঠানেরও কিন্তু মূল রমজান মাস পার করতে পারেন আমার মনে হয় ওনার ক্ষেত্রে খুব বেশি ঝুঁকি হবে না কিন্তু ওনার ওষুধটাকে সমন্বয় করতে হবে যেমন এর আগেও যেটি বলেছি যে উনি ওই ল্যান্ডাস যেটা পাচ্ছেন ওটা আগের মতোই পাবেন একই সময়ে নিতে পারবেন যদি ওনার কন্ট্রোল ভালো থাকে তাহলে তিরিশে নিতে পারে আর যদি কন্ট্রোল ভালো না থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো চব্বিশ বা বাইশ নিতে পারে এক দুই রোজা দেখে তারপরে যদি দরকার হয় বাড়ানো যেতে পারে তখন তার মানে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয় নিজেও অনেকটা বুঝে যাবে যে ঝামেলাটা কমে গেল রোজার মধ্যে ইনসুলিন নেওয়ার যে ব্যাপারটা অনেকে মনে করেন যে ইনসুলিন নিলে শরীরে প্রিক করতে হয় তো ব্লাড আসতে পারে এটা কি রোজা ভাঙতে পারে এখন আমাদের ডায়াবেটিস ডাক্তারদের পক্ষ থেকে তো আমরা সবসময় প্রয়োজন হলে ইনসুলিন নিতে বলবো বাধা তাদের কাছ থেকে আসার সম্ভাবনা ছিল আসার সম্ভাবনা ছিল না এসেও ছিল আলমদের পক্ষ থেকে এখন কিন্তু সারা বিশ্বের আলমদের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন আল আজহার ইউনিভার্সিটির নেতৃত্বে ওনারা কিন্তু ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে ওনারা কিন্তু বলেছেন যে রোজা রেখে ইনসুলিন যদি নিতে হয় কোনো সমস্যা নেই শুধু ইনসুলিনে এই প্রসঙ্গে বলি যে যে ওষুধগুলো ইনজেকশন এবং রোগীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো উনি নিতে পারবেন দ্বিতীয় হলো প্রয়োজন হলে উনি কিন্তু ব্লাস্ট সুগার দেখবেন তাহলে এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলি বলে রাখি সেটি হলো যে রোজার সময় উনি কখন কখন গ্লুকোজ মারবেন তাহলে আমরা সবসময় বলার চেষ্টা করব যে রোজার প্রথম দিকে ঘন ঘন মারবেন মোটামুটি স্বাভাবিক একটা পদ্ধতি দিয়ে এসে গেলে একটু কম কম মারলেই হবে তাহলে সেটি হলে কি প্রথম রোজা দ্বিতীয় রোজা তৃতীয় রোজা এগুলো ঘন ঘন মারতে হবে সেটি সকাল নয়টায় বিকাল চারটায় বিকাল চারটারটা ওনার হবে আগে অন্য সময় যেটি আমরা ফার্স্টিং ক্লাস দেখি সেটি কারো কারো ক্ষেত্রে ইফতারের ঠিক আগে মাপতে হবে এবং ইফতারের দুই ঘন্টা পরে মাপতে হবে মানে আমরা যেটা বলি যে ফার্স্টিং এবং টু আওয়ার্স আফটার ব্রেকফাস্ট আগে এবং ইফতারের পরে চারবার কিন্তু ওনাকে দেখতে হচ্ছে চারবার প্রথম দিকে দুটি দিন মারবেন এরপরে উনি যদি দেখে যে কিছু কিছু জায়গায় খুব ভালো কিছু কিছু জায়গায় খারাপ যেখানে খারাপ ওখানে উনি আবার রিপিট করবেন ধন্যবাদ আবুনা স্যার আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকটি প্রশ্ন জানতে চাচ্ছি যে ডায়ালাইসিস পেশেন্ট এরা কি রোজা রাখতে পারবেন কিনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আমি একটু আগে প্রথম থেকে আমরা যদি খুবই সুনির্দিষ্ট করে বলি যে স্টেজ থ্রি পর্যন্ত তাদের কিডনি সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা একটু কম স্টেজ ফোর হলে কিন্তু ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেল আর ডায়ালাইসিসের ঝুঁকি তো ইনসুলিন বন্ধ করে দিলেও ডায়ালাইসিস পরে হাইপো হয়ে যাবে ওনার পক্ষে কিন্তু রোজা করা খুবই মারাত্মক একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ধন্যবাদ স্যার স্যার ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট কি কি আছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন একবারে বলাটা অনেক মুশকিল কারণ দিন দিন এত বেশি আমি গ্রুপ গুলো তাহলে আমরা বারবারই যে গ্রুপটা নিয়ে বলছি যে ম্যাটফর্মিন জাতীয় ওষুধ এগুলো হলো ইনসুলিন সেন্সিটাইজার তাহলে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হচ্ছে সেন্সিটাইজার দিলে ওটা ওই কাজটি হবে কিন্তু এটি কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ডায়াবেটিসের যত জটিলতা তৈরি হয় প্রধানত ইনসুলিন রেজিস্টেন্স জড়িত কারণে তাহলে এগুলো দিয়ে রক্তের রোগত হয়তো অনেক কমবে না কিন্তু এগুলো নিতে হবে বাংলাদেশে দুই ধরনের পাওয়া যায় ম্যাটফর্মিন জাতীয় জিনিস একটা আর তাহলে আমরা এখানে কমানো পায়োগ্লিটাইজন এই জাতীয় ওষুধ আছে আরো হলো যেগুলো আছে ইনসুলিন সিক্রেটা গক বলে ইনসুলিনের উৎপাদন ভিতর থেকে বাড়াবে এই গ্রুপের ওষুধগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশে এগুলো ডিমেপেরাইড এগুলো আমরা বাংলাদেশে খুব সাধারণভাবে ব্যবহার করি আরো অনেক ধরনের খাওয়া মুখে খাবার ডায়াবেটিসের ওষুধ এখন পাওয়া যাচ্ছে যেমন ডিবি ভিভোর ইনহিবিটর বলে এরও একটা অনেক বড় তালিকা আছে কিন্তু অন্যান্য দেশে আরো অনেক বেশি আছে কিন্তু আমাদের দেশে তাও খুব কম না কিন্তু বেশ কয়েকটা আছে আরো কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো খাবার হজম হতে বাধা দেয় সেগুলো আছে এখন আরো দুটি খুব ভালো ওষুধ আমাদের কাছে আছে একটি হলো এইচ জি এল টি টু ইনহিবিটর এটি সারা পৃথিবীতে এখন আমাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় একটি ডায়াবেটিসের চিকিৎসার পদ্ধতি 
আর ইনসুলিন তো আছে ইনজেকশন ইনসুলিন বাদে আরেকটি ইনজেকশন এখন আছে আছে ডায়েটের সাথে ওজন কমায় এবং ব্লাড সুগারও কমায় আচ্ছা 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 স্যার রোজার মাসে কি কি ধরনের হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট এটা মানে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার চান্স থাকে সম্ভাবনা থাকে রোজার সময় কিন্তু ডায়াবেটিসের যে কোনো রোগী ওষুধ ছাড়াও হতে পারে বেশি করবে তার মধ্যে আমরা এখন ব্যবহার করি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব কম খেতে পারে গ্লিমিন গ্লাইমাইড ছিল গ্লিমে পেরাইডও হতে পারে গ্লাইকাইড যে কোনো রাতেই হতে পারে কিন্তু আচ্ছা স্যার সালফোনামাইড যারা খাচ্ছেন তাদের কি রোজার মাসে ওষুধ পরিবর্তন করার কোনো দরকার আছে দরকার বলে মনে করেন জানতে চেয়েছেন রমজান মাস বাদে অন্য সময় হবে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা ওনার ঘটনাটা কিন্তু অন্যটা ঘটছে উনি ক্লাস চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ক্লাস নিয়ে পাঁচ ঘন্টা গ্যাপ হচ্ছে কম পক্ষে এবং উনি তার খেয়ে সাথে সাথে ক্লাসে যাচ্ছেন আরো হয়তো এক দুই ঘন্টা দুঃখ হচ্ছে তাহলে লম্বা সময় কে হচ্ছে তাহলে ওনার ক্ষেত্রে আসলে উচিত হবে কি দুটি বা তিনটি ক্লাস শেষ করে উনি একটা স্ন্যাক্স হালকা খাবার খাবেন তাহলে কিন্তু সমস্যাটি হতো না তুই ওনার আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ওনার ক্ষেত্রে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অনেক আছে তাহলে সেন্সি রাইডার জাতীয় ওষুধ মেটফর্মিন সবচেয়ে সহজ ভালো ওষুধ এগুলো ওনার দ্রুত শুরু করে দেওয়া উচিত একই সাথে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ওনাকে শুরু করতে হবে নিষ্পা ইসলাম আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন এবং আপনি উত্তর উত্তর আপনার চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি করবেন এটা আশা করছি স্যার একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে যারা কম্বিনেশন নিচ্ছেন কম্বিনেশন ড্রাগটা নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে কখন কখন ওষুধ কিভাবে নেওয়া উচিত যেমন একটু আগে যে রোগীর ক্ষেত্রে বললাম যে উনি ল্যান্ডাস নিচ্ছেন এই পেটেন এরকম যদি হয় তাহলে ওই দীর্ঘ সময় কাজ করবে যে ইনসুলিনটি দিনে একবার নেওয়া হয় ওটির কিন্তু সময় পরিবর্তন করার কোনো দরকার নেই আগের সময়ই হতে পারে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে পরিমাণও কম বেশি করা দরকার নেই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যেহেতু নিরাপত্তাটাই বড় আমাদের ক্ষেত্রে মাথা রাখতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি উনি বিষ নিয়ে থাকে তাহলে একটু কমিয়ে আমরা ষোলো করলাম বা চোদ্দ করলাম একটু কমে রাখি পরে তাকে হলে বাড়াবো আর যে ইনসুলিন উনি দিনে তিনবার নিচ্ছিলেন সকালেরটা নেবেন ইফতারে দুপুরেরটা রাতে এই দুটা ডোজ কিন্তু ডোজ কিন্তু আগের মধ্যে থাকবে আর আগে রাতে যেটা নিতেন ওটি ইফতারের সময় নেবেন এই ক্ষেত্রে ডোজ কমিয়ে ফেলতে হবে সাধারণত অর্ধেক করে ফেলা হয় আর যদি অন্য যেগুলো থাকে ট্যাবলেট থাকে সাথে ইনসুলিন এইভাবে রেখে ট্যাবলেট গুলাকেও কিন্তু সকালেরটা ইফতারে চলে যাবে দুপুরেরটা রাতে যাবে রাতেরটা ছেড়ে দিতে যাবে এবং পরিমাণ কমে যাবে এবং আমরা খুব সাধারণ ভাবে খুব বেশি ক্ষেত্রে যেটি ব্যবহার করি সেটি হলো যেমন ধরেন মেটফরমিন কারো পাঁচশো মিলিগ্রাম সকালে রাতে খাচ্ছে কেউ এক হাজার মিলিগ্রাম সকালে রাতে খাচ্ছে তাহলে ওই এই ক্ষেত্রে যেটা করা হয় এক হাজার মিলিগ্রাম সকালে রাতে খেলে এই সকালের এক হাজার ইফতারে চলে গেল আর রাতের যে এক হাজার ছিল ওটাকে অর্ধেক করে পাঁচশো উনি খাবেন সেই কিছু বুঝতে পারছেন না কি করবেন জানতে চেয়েছেন আমাদের কিন্তু ডায়াবেটিসের দিকে তত সমস্যা খালি খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক হচ্ছে না এই কারণেই হচ্ছে উনি যদি আড়াই থেকে তিন ঘন্টা পরপর খায় তাহলে রক্তের গ্লুকোজ অনেক বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং রক্তের গ্লুকোজ বেশি কমে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও কমে যাবে আশা করি দর্শক আপনি আপনার উত্তর প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকটি প্রশ্ন ছিল সাইদা ফারহানা রহমান উনি প্রশ্ন করেছেন উনি মেটফর্মিন নিচ্ছেন পাঁচশো মিলিগ্রাম করে দিনে দুবার সকালে এবং রাতে এবং রমজানে এই মেডিসিনের টাইমটা কি হওয়া উচিত জানতে চাইছেন একটু আগে কিন্তু একটু পরিবর্তন করে দিই 
উনি পাঁচশো খাবেন ইফতারে রমজান মাসে আর বাকি আরেকটা পাঁচশো ছিল যেটা রাতে ওটার অর্ধেক খাবেন সেই দিকে খালি পেটে এবং তবে কি তার ডায়াবেটিস আছে এবং উনি জানতে চেয়েছেন না এই ক্ষেত্রে নাই পুরোটা বলা যাবে না কিন্তু এটুকুতে আমরা এটা বলতে পারতেছি যে এটা প্রি ডায়াবেটিস কন্ডিশন স্বাভাবিক একটু বেশি ডায়াবেটিস একটু কম কিন্তু ওনাকে এখন যেটা করতে হবে যে গ্লুকোজ খেয়ে ডায়াবেটিসের টেস্ট দিতে সেটি করতে হবে করলে গ্লুকোজ খাওয়ার পরে যদি এগারোর উপরে চলে আসে তাহলে তো ডায়াবেটিস হয়ে গেল আর যদি কম থাকে তাহলে উনি প্রি ডায়াবেটিস অবস্থা থেকে গেলেন এবং আমার যেটা মনে হয় ওনার অতি দ্রুত একজন ডায়াবেটিসের চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত পরীক্ষা করে ওনার অবস্থানটা নিরূপণ করা জরুরি আচ্ছা স্যার আমরা একটু জানতে যাবো যে কোন ধরনের ইনসুলিন রোগীদের জন্য ভালো শর্ট অ্যাক্টিং নাকি লং অ্যাক্টিং এরকম ভাবে বলাটা একটু মুশকিল সকল ইনসুলিনই প্রয়োজন কিন্তু আমরা সকল ইনসুলিন সবাইকে সবসময় দিচ্ছি তা না ওই রুগীর অবস্থাটা বিবেচনা করে ইনসুলিন ঠিক করা হচ্ছে কিছু কিছু বিশেষ অবস্থা আছে যে সেখানে শুধু এখন কিন্তু আমরা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন কম ব্যবহার করছি আমরা যারা ব্যবহার করছি সেটা হলো রেপিড অ্যাক্টিং ওটা শর্ট অ্যাক্টিং দ্রুত কাজ করে এবং শরীরের ইনসুলিনের কাজের পদ্ধতির সাথে অনেকটা তাল মেলাতে পারে চিকিৎসার মূল নীতি হলো ডিসিপ্লিন শৃঙ্খলা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করলেই হয়ে যাবে স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে রোজা রেখে যদি পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় এটা আমরা কিভাবে বুঝবো এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি হাইপোগ্লাইসেমিয়া তো আমরা জানলাম যে তখনই পেশেন্ট কি করা ডিহাইড্রেটেড প্রথম হলো যে ডিহাইড্রেশন কখন হতে পারে এটা অনুমানটা আগে থাকলে ভালো হয় যেমন আগেও একটু একটু বলেছি যে দিন যত আগাবে বেলা যত আগাবে শরীরের পানি শূন্যতার সম্ভাবনা তত তত বেড়ে যাবে আবার ওই একই মানুষ যেদিন সারাদিন বাসায় ছিলেন তার সম্ভাবনা একটু কম উনি যখন রোদে গিয়ে কাজ করলেন অথবা বেশি কাজ করলেন সেই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বাঁচতে থাকবে যত ঘাম হবে উনি নিজেই বুঝতে পারবেন সম্ভাবনা বাড়ছে আর ডিহাইড্রেশন হলে ওনার যেটা হবে পানি পিপাসাটা বাড়তে থাকবে এবং খুবই তীব্র হবে মুখ শুকনো লাগবে হাত পা তো শুকনো লাগবে পেট শুকিয়ে যাবে এবং ওনার একটা ডিজিনেস ভাব হবে মাথা ঘোরা ঘোরা ভাব বিশেষ করে বসা থেকে উঠলেই ওনার মাথা ঘুরে যেতে পারে এবং ওনাকে যেই দেখবে সেই কিন্তু বুঝতে পারবে যে ওর যে এই রুগীটার এই লোকটির এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু রোধা ভেঙে না ফেললে কিন্তু খুব বিপদ হবে আমরা যখন একটি ডায়াবেটিস এর রোগীর চিকিৎসা শুরু করি শুরু করার পরে ওষুধ যেভাবে শুরু করা হয় ওই ওষুধ দিয়ে কিন্তু অনুমান করা যায়নি যে ওই রুগীটার ভিতর থেকে রেসপন্স মানে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কেমন ভাবে আগাবে তাহলে প্রথমে ওষুধ শুরু করে আমরা কি ওষুধ শুরু করছি তারপরে নির্ভর করে কখনো একদিন পরে কখনো দুই দিন পরে কখনো চার দিন পাঁচ দিন পরে প্রথমে একদিন আমরা ডায়াবেটিস মাপার চেষ্টা করি এবং সবচেয়ে ভালো হয় যে প্রতি তিনটা খাবারের মেন প্রধান খাবারের আগে এবং দুই ঘন্টা পরে যদি উনি একদিন মাপেন ছয়বার মাপেন তাহলে প্রতিটা খাবারের সাথে ব্লাড সুগারের অবস্থাটা আমরা বুঝতে পারছি এইটা দেখে ঠিক করা হয় যে এরপরে কতদিন পর পর মারবেন কারো কারো বলা হয় যে আপনি এক সপ্তাহ পরে চারবার মারবেন কারো কারো বলা হচ্ছে যে আপনি দুদিন পর পরই মারবেন যার কন্ট্রোল যত ভালো সে তত কম মারবে যার কন্ট্রোল যত খারাপ সে তত ঘন ঘন মারবে এবং এইভাবে আগাতে আগাতে তখন দেখা গেল যে মোটামুটি উনি জীবনের নিয়ম কারণ গুলো বুঝে গেছেন যে জীবন মান পরিবর্তন শারীরিক শ্রম পরিবর্তন খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক করে ফেলেছেন ওষুধ যেটুকু লাগার লাগলো তখন আমরা ওনাকে বলি যে আপনি মাসে একদিন মাপেন এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস করা হয় এরপরে এইচ বি এছে তিন মাসের গড়তে তিন মাস পরে দেখা হয় যদি ভালো থাকে তাহলে আরো আরো বেশি গ্যাপ এবং পরে ছয় মাস পরে এবং যারা খুব ভালো মানে কনফিডেন্ট এনাপ এবং আমরাও তাদের উপরে খুব বেশি আস্থা রাখতে পারছি আমাদের শরীর অথবা ওই যে সন্দেহ করা হচ্ছে ডায়াবেটিস কিনা তার শরীর অতিরিক্ত গ্লুকোজ কে কিভাবে হ্যান্ডেল করে তো এটি হলো যে গ্লুকোজ হ্যান্ডেল করা মানে একটু আগে যেটা বলেছি যে ওই ইনসুলিন দরকার হয় ইনসুলিন করে কি 
রক্ত থেকে গ্লুকোজকে কোষের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় তাদের ইনসুলিনের ঘাটতি থাকবে অথবা ইনসুলিন রেজিস্টেন্ট থাকবে সেই ক্ষেত্রে গ্লুকোজটি রক্তে থেকে যাবে ভিতরে যাবে না তাহলে প্রথমে একটি খালি পেটে পরীক্ষা করা হয় করে ওনার রক্তে গ্লুকোজ দেখা হয় একই সাথে পশ্চাবে গ্লুকোজ যার থেকে না সেটি দেখা হয় তারপরে পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ দুশো মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিট যাবো তিনি ধীরে ধীরে খাবে খেয়ে খাওয়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুইবার মাপা হয় এরপরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একবার মাপা হয় দুইবার মানে একবার তো খালি পেটে মাপা হয়ে গেছে যাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে সিক্সটি ষাট মিনিট পরে মানে এক ঘন্টা পরে আবার একশো বিশ মিনিট পরে মানে আবার যাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস অন্যরকম ডায়াবেটিস অন্য ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে খালি পেটে একবার এবং একশো বিশ মিনিট পরে একশো বিশ মিনিট বলছি এই জন্য আসলে একশো বিশ মিনিটই হতে হবে দুই ঘন্টা বললে কিন্তু একশো বিশ মিনিটের মাথাতেই করতে হবে স্যার নাজমুল ইসলাম রাজীব প্রশ্ন করেছেন আমার বয়স চৌত্রিশ ইনসুলিন হিউমিলিন সেভেন্টি বাই থার্টি দুই বেলান দশ দশ আর আট নিতে বলা হয়েছে মেট ফরমিন খান আটশো পঞ্চাশ এবং ওনার খালি পেটে সাত থেকে নয় আর ভরা পেটে নয় থেকে এগারো উনি কি ইনসুলিন বন্ধ করতে পারেন অনেকে বলে ইনসুলিনের কোনো সাইড ইফেক্ট নাই এই কথাটি কি সত্য কিনা জানতে চেয়েছেন ওনার আসলে প্রশ্ন অনেকগুলো যেমন প্রথম হলো যে ওনাকে যে পরিমাণ ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে তাতে কিন্তু কন্ট্রোল খুব ভালো হয়নি উনি তো যুবক মনে হয় সেই সেই ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট হবে খালি পেটে সাড়ে পাঁচের মতো খাবার পরে ছয় থেকে সাত ইনসুলিন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অনেক বেড়ে যাবে ওনার এমন হতে পারে যে সকালবেলা বিশ রাত্রের বেলা বারো এরকম রাখতে পারে আর এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন ওষুধ নাই যার সাইড ইফেক্ট নাই বরং আমরা অন্যভাবে বলি যে ওষুধের ইফেক্ট আছে সাথে একটু সাইড ইফেক্ট অবশ্যই আছে সেটা এবং সেটা একটু মানে এক একটা ক্ষেত্রে কিন্তু ইনসুলিনের এই ক্ষেত্রে সাইড ইফেক্ট ভাবার কোন সুযোগ নাই কারণ ইনসুলিনটি যাকে দেওয়া হচ্ছে তার জন্য একটি জীবন বাঁচানোর তো ওই সাইড ইফেক্টে ভয় তো আর মেরে ফেলা যাবে তো শুধু ইনসুলিন যার লাগবে তাকে ইনসুলিন নিতেই হবে আর ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যেটি ইনসুলিনের ঘাটতি আছে ইনসুলিনের রেজিস্টেন্স আছে ডায়াবেটিসে <laughs> আমরা ওই শিক্ষা দান করে এই সমস্যাটুকু কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করি চেষ্টা করব স্যার আরেকজন জানতে চেয়েছেন ডায়াবেটিস রোগীদের ভাত খাওয়ার নিয়মটা আসলে কি এটা একটু জানতে চেয়েছেন এটি কিন্তু খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আসলে ডায়াবেটিস হলো এমন একটি রোগ যেটি কার্বোহাইড্রেট মানে শর্করা জাতীয় খাবারের সাথে সম্পর্ক আর আমাদের দেশে শর্করার প্রধান উপাদান হলো ভাত তাহলে ভাত কিন্তু খেতে পারবেন না এটাও কিন্তু আবার ঠিক না স্যার আমাদের একটু প্রুফ ফোন এসেছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক ডক্টর আলাই আমার ডাক্তার থেকে বলছি নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন স্যার শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলুন বলুন শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম জি শুনতে পাচ্ছি বলুন জি আমার বয়স হচ্ছে 35 বছর তো আমার সুগার হচ্ছে হ্যাঁ সুগার হচ্ছে আপনার মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে হয় আপনার যে বড় পেটে বাইশ আবার মাঝে মধ্যে হয় আপনার ষোলো আমাকে আমাকে ডক্টর কমেন্ট আঠারোশো পঞ্চাশ এম জি এটা দিয়েছে দুই বেলা খাওয়ার জন্য তো এটা খেলে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় কিন্তু আমার প্রশ্ন যেটা আমার অনেক সময় বাইশ হয় আবার ষোলো হয় তো এই ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছি জি কতদিন যাবো তো আপনি ওষুধ খাচ্ছেন ঠিক আছে আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি আসলে ওনার যেটি হয়েছে যে ডায়াবেটিস হয়তো খুব বেশি দিন হয় যাবার ধরা পড়েনি কিন্তু ওনার কিন্তু রক্তের লুগুজ অনেক বেশি আর ওনার হয়তো মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে যে কোনো দিন খাওয়ার পরে বাইশ কোনো দিন ষোলো কেন এটি কিন্তু খুব সহজ হিসাব যে উনি যে খাবারটি খেয়েছেন সেই খাবারটিতে কতটুকু কার্বোহাইড্রেট আছে শর্করাদের খাবার আছে তার উপর নির্ভর করবে এই দুই ঘন্টা পরে মাপলে কত বেশি হবে তাহলে যখন শর্করা জাতীয় খাবার অনেক বেশি খাচ্ছেন তখন বেড়ে যাচ্ছে বাইশ হচ্ছে যখন শর্করা একটু কম তখন ষোলো হচ্ছে কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে এই শুধুমাত্র এই মেট ফর্মি জাতীয় ওষুধ দিয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল কিন্তু করা যাচ্ছে না ব্যর্থ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে আবারও দেখতে হবে এবং সবচেয়ে জরুরি হলো ওনাকে একটা তিন মাসের গড় দেখে দশের বেশি হলে ইনসুলিন লাগতে পারে কম হলে মুখে খাবার ওষুধ দিয়েও চিকিৎসা করা যেতে পারে 
আর সকল ক্ষেত্রে সবার আগে যেটি চলে আসবে খাদ্য ব্যবস্থা খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং তার পরবর্তীতে চলে আসবে শারীরিক শ্রম ওষুধ কিন্তু তিন নম্বরে আবারও বলছি ওষুধ সবসময় তিন নম্বরে কোনোভাবেই ওষুধ যাই লাগুক ইনসুলিন অথবা মুখে খাবার ওষুধ অথবা দুটি একসাথে যাই হোক কখনোই খাদ্য ব্যবস্থাপনার এটা আগে চলে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং শারীরিক যে শ্রম সেটা এইভাবে আগাতে হবে তাহলে ওনার ক্ষেত্রে এটার মনে হয় একটু ঘাটতি আছে সেটি ওনাকে পূরণ করে নিতে হবে আশা করি দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে ভাত খাওয়া নিয়ে এটা একটু যদি বলেন এই প্রশ্নের সাথেও কিন্তু মিল আছে তাহলে কিন্তু লোকজনের মধ্যে বিভ্রান্তিটা দূর করার জন্য বলছে যে অনেকে বলেন যে ডায়াবেটিস হলে ভাত কম খালে ভালো রুটি বেশি খালে ভালো আসলে কিন্তু এটি ওরকম নয় ব্যাপারটি ব্যাপারটি হলো যে শর্করার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেঁধে ফেলতে হবে আমরা আগেও বলেছি যে আপনি ডিম দুটা খেতে পারেন চাইলে দুধ একটু বেশি খেতে পারেন আলু বাদে যেগুলো যে শর্করা কম ওইগুলো শাক সবজি প্রচুর খেতে পারেন কিন্তু ভাত রুটি অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে থাকতে হবে এবং এটি করতে গিয়ে ভাত রুটির ক্যালোরি কিন্তু অনেকটা কাছা কাছে কিন্তু রুটি আমরা পছন্দ করার কারণ হলো যে রুটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেঁধে রাখা সম্ভব কিরকম যে দুটা রুটি খাবার দুটি বানানো হয়েছে তিনটা তো হচ্ছে না কিন্তু তরকারি বেশি হলে ভাত বেশি ভাত বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় হলো যে এই ভাতের আরেকটি ঘটনা হলো যে মাপাটাও কিন্তু মুশকিল বিভিন্ন চালে ভাত বিভিন্ন রকম হয় কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হওয়ার কারণ হলো বাংলাদেশ একটি ভাত খাওয়া প্রধান দেশ এবং এটি আরো বেশি আলোচনা হওয়া উচিত এই কারণে যে আমাদের দেশে যতজন মানুষের ডায়াবেটিস হচ্ছে তাদের প্রধান জন্মগত ত্রুটি বাদ দিলে প্রধান ঝুঁকি হলো এই সরকার জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস হয়নি তাদেরও কিন্তু স্বর্গদায়িত্ব খাবার যত কম খেতে পারেন তত ভালো সেটি কিন্তু মনে রাখাটা খুব জরুরি আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসছি তো আপনি যাওয়ার আগে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ডায়াবেটিসের রোগীদের কি কি করণীয় প্রেগনেন্ট মাদারদের কি কি করণীয় ডায়াবেটিসের জন্য এটা বলে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করতে যাচ্ছি আমরা অনেক কিছু বললাম কিন্তু ডায়াবেটিস এমন একটি সমস্যা যে এই এক দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা বলে কিন্তু পুরোটা বোঝানো যাবে না কিন্তু লাভ হলো এটুকু যে আমরা এরকম আলোচনা করার পরে যারা শুনছেন তাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন তৈরি হবে এই প্রশ্নগুলো ওনারা ডায়াবেটিসের বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে অথবা বিভিন্ন রকম এই ডায়াবেটিস সংক্রান্ত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া আছে সেগুলোর সাথে ওনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে তারা এটিকে বুঝে শুনে চিকিৎসা করতে হবে কারণ এটি জীবনযাপন পরিবর্তন করতে হবে খাদ্যাবার পরিবর্তন হবে শ্রমের অভ্যাস পরিবর্তন হবে এটি শুধুমাত্র একটি ট্যাবলেট খেলেন দুটি ট্যাবলেট খেলেন একটি ইঞ্জেকশন দিলেন এইভাবে কিন্তু চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তাহলে যদি সেটি না হয় তাহলে আপনাকে পুরোটা বুঝতে হবে বুঝে শুনে আপনার জীবনের সাথে সমন্বয় করে পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে করবেন যেটি আপনার আজীবন এই পরিবর্তনগুলো আপনার বজায় রাখতে পারে দ্বিতীয় হলো আগেও বলেছি যে ডায়াবেটিসের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূল মন্ত্র হল শৃঙ্খলায় জীবন খাদ্যের শৃঙ্খলা শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ওষুধের শৃঙ্খলা তো বটেই এবং ডায়াবেটিসের চিকিৎসা শুরু হবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা দিয়ে এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনাটা নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার নির্দিষ্ট ধরনের খাবার খাবেন এবং এখানে সমস্যা যেটি হয় যে অনেকেই আনুষ্ঠানিকতা বিয়ে মিলাদ এগুলোর কারণে অনেকে বলেন ভাবেন কি ঠিক আছে আজকে খেলাম আর কি হবে এগুলো কিন্তু করা ঠিক নয় আজকে খেলাম দেখা গেল দুই সপ্তাহ পরে আবার তিন সপ্তাহ পরে আবার আবার অনেক কষ্ট করে একটি কাঠামো তৈরি করেছেন সেটি কিন্তু ওই একটু ঢিলে দেওয়ার কারণে আবার সব তুলমার হয়ে গেল নতুন করে আবার শুরু করতে হবে তাহলে শৃঙ্খলাটা বজায় রাখবেন আর আপনি নিজেই কিন্তু আমরা চাই যে ডায়াবেটিসের ব্যবস্থাপনা শেখে ফেলবেন নিজেই কিছু পরিমাণ কাজ করে ফেলতে পারবেন কারণ আপনার যেহেতু রোগটা সবসময় আছে প্রতিটা মিনিট প্রতিটি ঘন্টা প্রতিটি দিন আছে তাহলে প্রতিদিন তো আপনার পক্ষে ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব নয় তাহলে এই ঘরে বসে অনেকগুলো কাজ আপনাকে করে ফেলতে হবে আমরা সেটাই কিন্তু শেখাতে চাই আমরা এখানে যেখানে যেখানে পারছি সবাইকে এই তথ্যগুলো দিতে চাই যে আপনি যাদের ডায়াবেটিস আছে নিজে শিখে নেন যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদের জন্য জরুরি হলো যে আপনার অবস্থানটা কি আপনি কি আসলে ডায়াবেটিস নেই অথবা প্রি ডায়াবেটিস একটু একটু বেশি অথবা ডায়াবেটিস আসে ধরা পড়েনি তাহলে জেনে নিন জেনে নিয়ে সেই হিসাবে পদক্ষেপ নিন কারণ ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ যদি একবার হয়ে যায় যেহেতু আর সারা যাবে না তাহলে হওয়ার আগেই যদি আপনি প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন সেটি করতে হবে তাহলে আপনার অবস্থা জেনেই করতে হবে আর আমাদের বাংলাদেশে মনে রাখতে হবে যে আমরা ডায়াবেটিস হওয়ার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে একটি এ
আপনি আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নিন যে আপনার ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করতে হবে খাদ্য ব্যবস্থাপনার কোন জায়গায় পরিবর্তন করবেন এবং গর্ভকালীন যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের বাচ্চা প্রসব করে ফেলেছেন তাদের রোধ রাখতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তবুও তাদের খুব যেমন দুশের দিনের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে স্তন্যদান করতে সমস্যা হবে বাকিদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস নিয়ে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস নিয়ে রোধ রাখা রাখেন তো মোটেও সঙ্গত হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা শাস্ত্রীয় বিধান মতে অন্যভাবে যেগুলো করতে হয় সেগুলো করতে হবে মূল উদ্দেশ্য দিটি যে আপনি ডায়াবেটিস নিয়ে আগামী রমজান মাস একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ অথবা কোন রকম ঝুঁকি ছাড়াই পার করবেন এবং তারপরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন সেই শুভেচ্ছা থাকবে সবার জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের দর্শকদের বুঝে দিয়েছেন এই জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ডক্টরওয়ালা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে রেজিস্টার্ড কিত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান এই নাম্বারে আমি নাম্বারটি আবারও বলছি ওয়ান এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এই ঠিকানায় ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য